。哎，古物新装，你看，立马就没了。我我到时候把这个字点掉，你就下回去点古物新装点掉。这个字我不要了，真没钱，真没钱。我等你把这狗狗圈给点掉，你就想明白，真没生气。那你回来你就没有狗狗勋章了，你就不配了，你才了，你不配做主了，滚！哦，生气了，生气了，我又没生气了。我心脏点了，还没生气啊！我就我点我点字嘛，然后我想点就点，我就后面那个字不好看，影响我脖子的美观。哦，好吧。好吧。现在别管我叫啥。别管我叫啥。别管我叫啥。有啥？这下水流油。啊啊我们因为在外面玩完之后，我们就去了朋友家吃饭嘛。吃完饭之后，我们我们去去，因为他们还没喝尽兴，然后又去朋友家喝了一点。然后老婆她就说她困了，提前回来了，然后还给我发微信说：“老公对不起，我先回去，我有点太困了，你等等回来的时候再跟我说一声。”然后我回去了之后发现，他把门给锁了，他把房间的门给锁了。我想，他、哎、你把房间门就锁算了，我也不想折腾了，我就睡沙发，我一倒下沙发，然后他立马起来了。我因为我听到声音了，然后他起来了，说你怎么睡外面呢？我说你把门锁了呀，你怎么昨天还把门锁了？我不知道，就习惯性的把门锁了吧。然、嗯、后我就我就说算了，我我说等睡沙发吧，跟九九睡。谢谢小沙粒，嗯，可美妙昨天。对你昨天一直，他昨天一直黏着我，到不管到哪个哪个地方都一直黏着我。哎，而且我昨天，你就是要一直想亲我。然后昨天还说，你昨天不知道你记不记得你是喝醉还是怎么着？昨天就是我跟朋友碰杯嘛，我可能我喝，当时我有一点点就是稍稍微有一点点微醺了。我喝酒姿势可能是那种，就跟跟随的音乐那种。我喝完一一杯下不住，然后就那种，哇，老婆你现在好迷人啊！然后就直接就就往我这里一直舔，当时旁边的人啥呀？就往我脖子这里开始舔，我旁边的人全部都在看着。真的假的？你不记得了吗？我记得呀。对啊，这是真的呀，什么啥呀？记得呀。我说，我还我还说我我要给他盖一个主人勋章。这个人昨天咋回事啊？昨天，然后昨天很开心啊，因为昨天特别开心，男人出去约会，约会的很美妙。嗯嗯。然后后面自己很多看着我们两个人，后面你自己就一直一直粘在我身上要亲我，亲亲我这，亲亲我那儿的。也没有啊。你怎么又没有了？你是不记得喝醉了？但是坐在沙发上，肯定没喝醉啊！那昨天我看别人还欺负你，我还帮你了，那是不是、啊嗯？你有没有坐在沙发上的时候一直要吻我我那里，吻我我那里，想亲你不行吗？然后还给我告白在那里，你记不记得？我还给你告白、啊，你没你不记得？我记得呀、啊，我肯定记得呀、啊，告白。说，我这辈子只有你了，就这种话噻，我这辈子只有你了。我真的很喜欢你，啊、说这种说这种话。我靠你！你说这话不觉得感动？你觉得可笑？我,我不觉得可笑。你觉得很感动吗？我不觉得可笑。我喝多了，那我一直黏着你，然后跟你说这些。我现我现在还没说可笑，我又没说可笑。那我们两个呢？你看我们两个，你是一啊？对啊，你是一啊？这么明显吗？你们还需要你们全网谁不知道你是一啊？你这么说吗、啊？好，我们注意。节目效果，两个节目效果，我真的好注意，你让我好注意。不能做你这样的，你怎么好好做衣服？先第一步要怎么做？给你倒水，还有呢？倒过了，很很很能奖励你，你很奖励我。嗯，对呀、啊，有服务精神的衣才是好衣，知道吗？要有服务精神，对，怎么算是有服务精神？怎么算是服务有精神？你懂的，不用我，你说吧。好，这是什么意思？我不知，我不懂，你不懂？对，下播的都教你。刘玲玲是花了多少钱，还是怎么着啊？没有没有没有啊！那你为什么要接我？你为什么要？你生什么气啊？那别接我，关你什么事啊？我想接，今天今天两个人坐起来，我是有点震惊，为什么会刘玲玲跟他接吻？那那那我我们就那不然你觉得应该是谁啊？我我我可以把你分享这个故事嘛？对，就不看你的接吻的了，这样我想知道你们两个人接吻。哎，也是平。
，哎呀，吓死我了，吓死我，还会追，吓吓死你，我有点，我有点有点吓人，因为我一个燕军情认识这么久的，以前在厦门，他就是好兄弟、好直男那种，我怎么谁能想到他跟一个互联网上知名的零接吻，真的会吓一跳。哈哈哈哈哈！你唱歌吧，帮你唱歌，开玩笑，你唱歌吧。啊，好好，那我，对，大家太快乐了。昨天对，昨天很开心，昨天确实很开心。对，昨天白天的约会我也觉得很好，嗯，就是有一种岁月静好的感觉。嗯、就当时我，我昨天也工作了，对，然后当时给他拍完照，然后我们一起在那个街边慢慢的走的时候，就是，然后走到那个河边，对，河河对岸就是那种灯火通明的，就是成都的那种街景嘛，嗯，然后我们这边有很多的老人啊，都坐在那里听一个年轻人在那唱歌，在。就是在河边，对，然后我们俩就也一起在那里听。他正好唱的那个还是那个邓邓邓丽君的那个是，那首，呃，我只在乎你，嗯，人时光，对，当时就在唱这首歌，我们俩就是一起在那把这首歌听完了，对，然后这首歌结尾的时候，他就亲吻了一下我的脸，可多人看着我们两个人在亲，咱走到哪可多人看，我也觉得很美好。然后我们在那里，对，昨天很美好，昨天又工作了，然后。嗯，听完那首歌之后，听完这这首歌之后，我们就一起骑单车，骑单车到电影院。虽然算才一公里的路，但是那一公里，我们一直在聊天，一直是并排走的那种。就当时，就是那个道路有点挤，就是我后面的那些电动车什么的，都是我在，就是电动车再多，我们俩我们俩都没有相差特别多，就一直是并排并排骑的那种，然后一直在。一直在，他就一直在说这条街上他以前的记忆，他以前的故事。我就在那里听着。嗯，因为那条街上有个有一个，就是我在成我在成都第一次在外面吃饭的店。然后我还记得当时我们去吃那家店，吃了一个生蚝。然后那条路也是我第一次来成都，第来成都第一第一次就来的地方，就先去那个地方。因为我之前在学校的时候，我刚来成都这边，我就一般都在学校里。那我就我很我也很少出来玩，我也不是我我也不怎么爱玩，对。那我当时是要去公司面试，面试呢经纪公司，然后当时来成都，然后就第一次吃那家店。这是我们俩的故事，嗯，就比如我们就是我们炫我们说一下这个氛围，这是那是你的故事，你只能分享给我听。嗯，你现在什么氛围？就刚刚说到那里啊，然后他就一路在分享他的故事啊，然后我们一起骑到那个电影院，骑到。电影院旁边的时候，他给我买了一杯成都本地的奶茶，对呀、啊，然后我们一起交换的喝，一起交换的喝。他说我的这杯好喝，我说你这杯你不太好喝。对，我们俩交换的喝，然后就一起一在一起往电影院走，差不多走到电影院的时候，那杯奶茶正好也喝完了。然后你在喝奶茶的途中，我们一直也在闲聊，不是现在聊什么我都不记得了，聊聊乱七八糟，反正中途全全程都没有停停下来说过话，就一直在聊，一直在说。然后后面就到了，走到了电影院，走到电影院，我们就进去看电影。然后他他就一直像个小孩一样，一直问我各种剧情，一直问，一直问，一直问，一直问。不管是那个，就当时别人不管是什么行为，他都畏惧，他为什么要这样子啊？他为什么这样这样子？对，要分析他的行为啊。他就一直分析，然后就我也一直孜孜不倦的告诉他，然后孜孜不倦的告诉我，你像老师。对啊，不是啊，就一直在孜孜不倦的告诉你银河护卫队的自己，他为什么要这样？他为什么这样？对不对？然后就很就全程昨天一直在说话。呃，没有，我生气了。啊，你生气呗，你气呗，因为我又不生气，生气伤我身体，生气气的是你，伤的是你自己身体。那我也不生气了，给你肺给气出血来，那我也不生气了。气哦、对啊，我就是，我就是很失望，我真的很失望，嗯、失望呗，没事啊，你笑一声你就可以去厦门了。啊，对啊，到时候把他约出来，第二天我再开播，再陪他去打篮球。可以啊，可以啊，反正晚上正好还有几天。我不去了，我不操，我不去厦门了，还打扰，还打扰你，可以啊，是不是？嗯哼，分开，可以啊。狗狗勋章，你看，立马就没了。我我到时候就把这个字点掉，你去厦门去点狗狗勋章，点掉这个字我不要了。还是没生、嗯，还是没生气啊？我生气吧。对啊，我们还为为对方学手语。<笑>我爱你的手语，你知道吗？是啊。这就是我爱你的手语。这是我爱你的手语？对，你这编的吧？那那那你知道我想你的手语什么吗？嗯，这样，那你是，就是这样。要是我想你，好，我，那什么意思呢？哦
，你看不见我，你会死掉。哦，好、哦，下一个，下一个，嗯，非，嗯，非常想睡我。哦！我是不是猜对了？啥呀？你看，你看，你两个字数我都能猜对了。对啊，非常想睡啊，非常想睡我，这都我都你看两个字猜到。没有，我第二个是乱笔画的啊。我说我第二个其实心里没有想什么，是乱笔画的。不行，就是刚刚就是非常想睡我，就是非常想睡我，这是乱笔画的，我不想睡。就是，就是，不是都是是吧？现在是是。再有一个，你剪的超级好。嗯，都很像你。是吗？嗯。好。哎呀，可腻歪，可腻歪了。哎呀，你不是又腻，不能腻歪吗？我在浪漫过敏，行不行？我看完这种东西，我我在立马腻歪，我我会很尴尬，我会觉得，就刚,刚看完这么甜的东西，然后我们两两个人又。又在腻歪在一起了。那本来看完这个，我心里现在就很就很开心，就很就很甜、啊。请你主动点啊！我就是尴尬了，那多么的，嗯，有点开心。好，你也是，有点开心。跟你亲了，跟你亲好没了，跟你亲了，嗯。干嘛呀？干嘛呀